4,000 watch hours achieved in 55 days. Gusto mong malaman guys kung paano manood ka ay tuturo ko sa inyo. 4,000 watch hours na achieved ko today in 55 days guys. At kung paano ko nagawa yun, isi-share ko sa inyo. So stay tuned, tuturo ko. So, a wonderful evening guys. So today is such a happy day, a happy night for me. Kasi nga, I achieved 4,000 watch hours at yun ay sa loob ng 55 days. Wala akong planong mag-vlog ngayon dahil nga nakita ko sa studio ko, my account is under review for monetization which means na-achieve ko na yung dalawang requirement niya which is the 1,000 subscribers and the 4,000 watch hours. Kaya ako mag-vlog today kasi hindi pwede hindi ko share sa inyo guys kung paano ba gawin yun, kung paano mo ma-achieve yung 4,000 watch hours na yan. 12 seconds later. Let me start, guys, uh, by sharing yung history ng channel ko. I started creating my channel July 25, 2016. Pero by that time, guys, I have no plans to be a YouTuber or a vlogger or to earn from it. So I just make this channel. I made this channel because... I am fangirling until this year, October 25 to be exact, that's the time that I decided or that's the time that I'm awakened so na there is money or there is a chance to earn in YouTube. Let's start ako October, July 25, 2016. Pero, so marami na akong videos na na-post. So marami na rin doon na medyo nakahit ng 30,000 views. So, so siguro yung iba wala na. Binura ko na kasi guys yung mga may mga copyrights. So nag-hit yun ng 30,000 views, 70,000 views without me knowing it. Without me knowing it na pwede din pala doon kumita. So, so ngayong gaon lang, October 25, 2019, ako nag-decide. Or parang, yun nga, nag-decide o namula sa katatakanan na, oh, bakit hindi ko nga gawin? Bakit hindi ko nga gawin mag-post ng videos or maging YouTuber or maging vlogger? When I decided, October 25, 2019, I do, I do some research. Nag-search ako ng videos about vlogging, on how to vlog, on how to start a channel. So, lahat ng yun research ko guys. And then, I started posting my first ever video as a YouTuber, as a vlogger, ay October 29, 2019. So, kung ika-count natin siya from October 29, 2019 up to today, December 23, 2019, it's 55 days, guys. So, doon sa 55 days na yon, it's been a bit hard then, syempre. Kasi, uh, as, a, as a beginner, as a newbie, di ba ang target natin, syempre, is the the dalawang requirement ni YouTube, which is the 1,000 subscribers and the 4,000 watch hours. Pero guys, alam nyo ba, na sa dalawang requirement na yon, isa lang yung dapat pagtuunan mo ng pansin. Yes, maniwala kayo guys, maniwala kayo. Ang una nyo lang, ang isa nyo lang pagtutuunan nyo ng pansin is the watch time. Never mind the subscribers. Though, ang ginawa ko rin nun is, nangapit bahay ako. Nanoon, nakinawad ako sa kapwa mga YouTuber, nakinawad ako sa kapwa vlogger, and nakihag to hug din ako. Comment din ako ng ganun para panoorin nila yung videos ko, tapos nakikinawad din ako sa kanila. So, yun yung ginawa ko. But then, ngayon ko lang na-realize na dapat pala, I focused more on the content or on my video. Kasi yung subscriber will follow. Kadikit kasi ng magandang video at magandang content mo, yung subscriber. Automatic guys, na kapag may maganda kang content at video, may magsusubscribe sa'yo. Kasi nung nag-start ako noong October guys, may 623 subscribers na ako. So, hindi sa akin naging ganun nga kahirap kasi nga may dati na akong subscribers. So, kailangan ko nilang idagdag. Isa sa 300 plus para ma-meet ko yung first requirement ni YouTube. So, nagpo-focus din ako sa video, pero balance eh. Nag gusto kong maggawa ng content at at the same time, naghahanap ako ng subscribers. So, yun yung ginawa ko. So, nung nakareach na ako ng 1,000 subscribers, doon na ako guys nag-stop na mga pitbahay. O, yun nga, makinood-nood sa kapwa muna ako. Nag-focus ako sa sa video or sa content. Guys, every time na nangangapit bahay ako, tinitingnan ko kung ilan yung subscribers niya. At kung nakanood ako ng video niya, 
once na may ads yan, tapos kita ko, maliit pala yung subscribers niya. Naglalaro lang ng 1,000, 2,000, 3,000 subscribers. Tinitingnan ko yung uh, channel niya. Kasi, natya-challenge ako dun sa mga mga baguhan din na katulad ko na may ads, may pa-ads na sa videos. Tinitingnan ko kung ano yung mga videos na nag-viral na sa kanya, kung bakit ba ito nag-viral. So, ina-analyze ko, ala, bakit ba ito nag-viral? So, yun yung ginagawa ko guys, every time na may nakikita ako, nung nangangapit bahay ako, dun ako nakakakita ng mga ideas kung paano ko ba kailangang i-work out yung channel ko. Yung niche ko, marami. So, meron akong vlogging, uh, meron akong about cooking, kasi yun ang hobby ko. Vlogging, kasi gusto kong ma-share sa kapwa vlogger yung mga tips na natututunan ko. Tapos, meron din akong showbiz vlogs, kasi feeling ko, uh, mas madaling mag-viral. So, kaya ako meron mga showbiz vlogs. At meron na rin akong reaction vlogs. Kasi yun nga yung kadalasang trending. So, yun dun ako uh, nag-idea na pwede ko rin maging content siya. So, kung mapapansin nyo guys, dun sa lahat ng mga naging contents ko, kung ibabrowse nyo, di ba ang konti-konti pa ng iba ng views, nakakatulong din siya guys yung pag-share sa Facebook every time na may-upload ka. Or kung meron kayong other social media accounts sa Twitter o sa Instagram, it's better to, to share sa other social media accounts niyo. Pero, hindi siya makakatulong ng ganun kalaki. It will help, pero minimal lang. Kasi guys, yung 4,000 watch hours, medyo mabigat siya. Medyo talagang kung hindi magpa-viral yung video mo at titingnan mo maya-maya yung YouTube studio mo, yung YT studio mo, parang ang hirap. Parang ang hirap niya ma-achieve. Until such time. So, kailan ko ba siya na-achieve? So, nung bago ako mag-post nitong viral video sa 13,000 minutes, parang ganun lang. Eh, di ba 2,000 minutes tayo? So, ganun lang kaunti guys yung, video, yung minutes ko. Watch time ko. And yun nga, Nagtitingin ako lagi sa mga trending videos. At isa sa mga nakita ko ay eh yung kay Rafi Tufo and Action yung mga videos na laging trending. Kumawa ako ng parang reaction video. Nakinuha ko rin sa ibang mga YouTuber yung mga ibang, yung ibang mga informations. So, yun yung ginawa ko. Ano, ganap ako ng talagang trending. So, yung sa doctor na nagwala, yun yung nag-viral kong video guys. At kahit ako, hindi ako makapaniwala sa naging resultan niya. So, uh, pinost ko siya ng Tuesday. So, nag nag may, mga, may mga views naman din siya as days goes by ng, ng Wednesday, ng Thursday. Uh, nung first day niya, parang nag less than 100 na siya. Yung less than 100 views na first day ng video, tuwang-tuwa na ako guys. Kasi yun yung video ko na hindi ko sinare sa Facebook. Kadalasan, kaya ako nakaka-earn ng 100 views kasi sinishare ko sa Facebook, nanonood yung friends ko. So, or nangangapit bahay ako sa mga kapwa YouTuber, kaya may nanonood din sa video ko kung sa bahay ko. But that's the first video na hindi ko ginawa yung ganong strategy. So, ang nangyari niya, sa first day, nag-100 views. Sa second day, parang nag-500 views. So, which is, uh, second day is Thursday. And then sa Friday, parang less than 1,000 views. And guys, Friday night, lumabas yung part 7 ng Rafi Tufo in action regarding that doctor. So, nabuhay ang dugo ng mga uh, nakasubaybay dun sa doctor na nagwala. So, kagandahan guys na yung aking video ay naka-upload na. Nasuggest siya ng YouTube. Uh, ang top video na nagsuggest ng video ko is yung kay Rafi Tufo in action. Yes, guys. So, napakalaking tulong talaga nun pag sinagest ni YouTube yung video. Friday night, nilabas yung part 7 sa doctor. So, Saturday morning, nung nagising ako, lagi kasi ginagawa ko pag gising, is tinitingnan ko agad yung YT Studio. Alam mo yun, yung parang nangangarap pa na sana one day, ah, bigan yung video mo, ang dami-dami ng views. So, yun yung mga tipo ba nun. So, nagising ako guys, natulog ako, wala pang 1,000 views. Nagising ako Saturday morning, uh, madaling araw siya guys, 2,300. So guys, tungto ako kasi never ko pa na-achieve yung ganong dami ng views sa mga videos ko. Tapos especially, hindi ako nag-effort ng i-post na sa social media at mga pitbahay. So, maya-maya ang, ang ano ko guys, maya-maya ang tingin ko sa sa studio. Tingnan ko kung ilang nagdadagdag. Oh, grabe, ang bilis niya. Pag ganun pala pang nag-viral, uh, 100 parang ilang minutes lang, 100, 500, o oh, 300, 500. Yeah. In short guys, gabi ng Saturday, pumalo na siya ng around 12,000 views. Hanggang sa first 13, 13 days and 15 hours niya. 
and meron na siyang 102,233 views. So guys, wala pa siyang 2 weeks. Mag-2 weeks pa lang siya. Pero nakuha na niya yung 102,233 views. So yun yung sinasabi ko guys, na focus ka sa content. Mag-search ka kung paano. Uh, Mag-search ka ng mga trending videos na pwede mong maging content. Makisabay ka sa uso. So yun yung advantage, lalo na kung yung ipopost mong video ay parang teleserye. So ang kagandahan niya guys is uh, meron pa siyang kadoksong kasi nga meron namang nagreklamang pasyente. So yun guys, yung isa kong tip na mabibigay, hanap tayo ng isang video na para siyang teleserye na aabangan. So pwedeng manood sa iyo yung mga dati nang nakapanood o yung mga bagong manonood at saka yung future na manonood. So ganun lang pala siya. Guys, actually, kahit ako hindi ako makapaniwala. Pero, kaya hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko na hindi ako mag-vlog today kasi gusto kong i-share sa inyo. Nag-LS na rin ako. Nag-livestream ako. So, ala, ang hirap din mag-livestream. Tapos yun nga, post ako ng maraming iba-ibang videos, sa mga mahahabang videos. So, nakakatulong naman siya. Pero hindi siya ganun pa kabilis or kalaki ang magiging tulong para dun sa mabilis mong pagkuha ng watch time mo. So, yun yung sekreto, guys. More than 4,000 watch hours ko na nakuha ko in 55 days is just because nag-post ako ng isang video na viral or na trending na nag-catch ko yung attention ng maraming tao. At guys ha, napakahalaga, napakahalaga pag nag-post ka ng video yung title. So yung naging title ko is naka-base sa title ni Sir Rafi. Dinagdagan ko lang siya. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko lang siya sa harap ng umamin na. Kasi nung venue ko siya guys sa, sa YouTube, sa YouTube body, uh, siya is nasa top 6. Yes. Pag sinarch yung doktor na nagwala, nasa, with, nasa top 30 searches siya. So yun yung napakahalaga na pag nagpost kayo ng video, dapat eh, uh, yung keywords, nasa top 30 ka. Kasi guys, syempre, ang liit ng chances mo na mag mapanood yung video mo kung nasa dulong-dulo ka. So, yun yung kinagandahan. Paano ba nag-viral yung video ko? Siyempre, sinadjust ni YouTube. Hindi ko din naman alam kung paano napigil ni YouTube na yung video ko ang isuggest. Na yung kay Rafi Tulfo in action, naging suggested video yung sa akin. Kasi nakita ko sa YT Studio ko, guys, number one na naging uh, na-views ko is galing sa suggested videos. So, maraming nag-click nag doon kasi nakasuggested, nasa suggested videos siya. And, Napakahalaga din guys ng end screen. Lagyan nyo lahat ng video nyo ng end screen. Kasi lahat din nung, ang naka-end screen ko kasi dun sa video na yon sa nag-viral kong video, is yung part 7 na kay Rafi Tulfo. So yun ang nilagay ko sa end screen. At alam nyo ba guys, yung kay Rafi Tulfo kong video na part 7 na yon ang malaking percentage ng views niya is galing sa end screen. O, tingnan nyo ha. Yung video ko na nag-viral, nasa end screen ko, yung isa kong video na latest. Yung nakaptapos ng video, nung nag-viral ng video, click nilang diretso, yung nasa end screen ko. Ang majority ng aking video na views is galing sa end screen. Yan guys, sakita nyo kung ilang percent yan. O, oh, 80 something yan eh. And then, makikita nyo rin guys, yung videos ko, para dito sa overall na analytics ng mga videos ko, is galing sa suggested videos. So, meron din siya sa browse, at meron siya sa end screen. Tingnan nyo guys ha, end screen playlist. So, gano karami? Ito yung sa playlist oh. Ganyan karami na guys yung sa playlist na nakaka-view. Sayang yun. So, kaya maglagay ka ng playlist. Kasi yung ginalagay ko sa end screen ko, either video or playlist ko. So, kaya automatic, napapaklik sila kahit ayaw nila. Pag minsan, napapaklik sila. So, yun na. Once na nahook mo na sila, o di may chance na ma-view nila yung videos mo. Cards din, guys. Napakahalaga din ng cards. So, do hindi ganun kalaki yung percentage, pero yan o, tingnan nyo guys o. Yung aking ano, meron din akong percent ng galing ng views na galing sa teaser, sa mga cards. So, may nag-click doon sa cards. Ano yung cards? Yun yung nag-a-appear dito sa taas, dito sa taas guys. Yun yung white na parang suggested video na ganyan. Yun yung cards. Ako, ako, ako ang tatanungin nyo. Huwag kayo mag-focus sa subscribers. Mag-focus kayo sa content na mag-viral. Kahit hindi mo linya, kung sa tingin mo, yun yung pwede mag-viral, aralin mo siya. 
So ganun guys, hindi naman ako nagagawa ng mga reaction-reaction na yan dati. Pero dahil yun ang viral at dahil na-inspire ako sa marami kong napapanood na nagiging viral sa mga pinopost nila, yun yung ginawa ko. Gawan mo siya ng magandang title, uh, lahat ng mga description niya, lagay mo doon, gawin mo siya ng tags, ta gawin mo siya ng magandang thumbnail. Yun guys, yung uh, isa sa napakalaking sekreto para mapaklik sila sa video mo. Linaw yung nilalaman na pag nabasa nila yung thumbnail mo, ayun ah, pala yung gusto ko yun. Tapos sabi nga guys, basa sa mga na-research ko, pag gumawa ka ng title or ng sa thumbnail, gawin superlative. Yung parang laging grabe yung, yung exaggerated, yung tipong ganun para mapapa-click sila. So yun, yun guys yung share ko. And sana, sana sa mga newbies, uh, ma-achieve nyo rin yung 4,000 watch hours. Uh, kung ano man yung ginagawa nyo ngayon na nakakadagdag sa watch time nyo, okay lang yun ipagpatuloy nyo. Pero mas maganda mag-focus din kayo sa isang video na, na magbaviral. So kung ano man yung sa tingin nyo magbaviral, i-go nyo lang yun. Huwag lang kayong susuko. Kasi ako hindi ko rin naman naakalain na itong video na ito pala yung magbaviral. And hawa-hawa na yan guys. Once sa may nag-viral kang video, dahil may end screen ka, may cards ka, tendency nun, madadagdagan din ang views ng ibang videos mo. So, ganun yung na-experience ko, guys. Yung ibang, that's it, guys. 4,000 watch hours in 55 days. Yun lang. Yun lang yung ginawa ko. So, I hope I contributed something, guys, para sa ikaka-lucky or ikaka-grow din ang channel nyo. Thank you, thank you, thank you for watching. And God bless. Lord, thank you, thank you. Bye. See ya.